அனைவருக்கும் வணக்கம் என்சிஆர்டியில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சம் கேட்டிருந்தாங்க அதை இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ கிவன் எழுதுவோம் கிவன் ஃபஸ்ட் எழுதுனால தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கிவன் ஆ ஏ ஸ்கொயர் லோ அப்போ ஸ்கொயர் சைடு டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஸ்மால் ஏ எவ்வளவு சைடு டென் சென்டிமீட்டர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டென் சென்டிமீட்டருங்கிறது எவ்வளோ மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஆர் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஆ இஸ் பிளேஸ்டு வெர்டிகலே இன் த ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு பிளேன் அது எப்படி இருக்குது வெர்டிகலே இன் த ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு பிளேன் அதை நம்ம படம் காமிக்கும் போது காமிச்சிடும் A uniform magnetic field of 0.1 Tesla. 0.1. இதுக்கப்புறம் ஜீரோ போட்டால் தான் நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ணது மட்டும் இல்லை அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டெஸ்ட்லா இஸ் செட்டப் அக்ராஸ் த பிளேன் இன் நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்போ தீட்டா அளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தீட்டா அளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ போடக்கூடாது ஏன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்புக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் தான் தீட்டா அதை நம்ம படம் பார்த்து பார்த்துக்கலாம் ரைட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் டிகிரீஸ் டு ஜீரோ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிகிரீஸ் டு ஜீரோனா என்னது ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்லி ப்ரொடியூஸ்டு இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் ஸ்டெடி ஃப்ளக்ஸ்னால் இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் தான் இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிகிரீஸ் ஆகுதுனா ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அவ்வளோதான் ரைட் ஓகே இன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் அப்போ பை டூ அதாவது டிகிரீஸ் டூ எவ்வளவு ஜீரோ பை ஒன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல டைம் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செகண்ட் நல்லா பார்த்துங்க பை டூ தான் டிகிரீஸ் ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸு டிகிரீஸ் டூ ஜீரோங்கனால பை டூ ஜீ ஜீரோன்னு போட்டேன் டைம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸ்டெடி ரேட் டிட்டர்மெண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் என்னான்னு கேட்குறாங்க அடுத்தது கரண்ட் என்னான்னு கேட்குறாங்க ஐ என்னான்னு கேட்குறாங்க சரி ஃபார்முலானா இண்டியூஸ்ரி எம்முக்கு இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் சீக்வல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரேட்னா டிவைடட் பை டி சேஞ்சுனா டெல் பை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் மைனஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இண்டியூஸ்ரி எம்எஃப் என்ன பண்ணுவோம் அப்ளைடு சேஞ்ச் ஆகிறது என்ன பண்ணுவோம் அப்போஸ் பண்ணுமா அந்த மைனஸில் வரும்ல அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மாடர்ஸ் எடுத்துட்டோம் மாடர்ஸ் எடுத்தால் என்ன ஆகும் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் இதுதான் நம்மளுக்கு டெல் பைனா என்னது பை ஒன் மைனஸ் பை டூ அதாவது ரெண்டு ஃப்ளக்ஸுக்கு வித்தியாசம் தான் ஒரு ஃப்ளக்ஸு ஜீரோன்ட்டாங்க டிகிரீஸ் டூ ஜீரோன்ட்டாங்க அப்போ இன்சியல் ஃப்ளக்ஸ் தெரியாதுல்ல அப்போ டெல் பைனா தானே பை டூ மைனஸ் பை ஒன் ஆர் பை ஒன் மைனஸ் பை டூ அப்போ இன்சியல் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பை சீக்வல்ட் என்னது BA காஸ் தீட்டா பிஏ காஸ் தீட்டா ரைட் இப்போ பி எவ்வளவு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஏரியா என்னது சைடு கொடுத்துட்டாங்க என்ன சேஃபு ஸ்கொயர் ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் சைடு சைடு ஸ்கொயரும் இருக்குன்னா சைடு இன்ட்டு சைடு தான் ஏரியா அப்போ ஏங்கிறதுக்கு என்னது ஸ்மால் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்மால் ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் டூ ரைட் ஓகே இப்போ தீட்டா தீட்டா தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் கேட்குறேன் இப்போ இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு வச்சுங்களேன் இது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன இதில் ஒரு ஏரியாவில் வச்சு இந்த ஃபீல்டை பார்த்தா அது பெரிய ஃப்ளக்ஸு அப்படியே பார்த்தா ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டில் ஒரு ஏரியாவை வச்சு பார்த்தா அது ஃப்ளக்ஸு இப்போ நம்ம ஒரு ஏரியா அப்படி கிராஸாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஃப்ளக்ஸ் இப்படி இருக்குது ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது ஏரியா இப்போ போட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஏரியாவுக்கு என்ன பண்ணணும் நார்மல்னு ஒன்று வரையணும் ஏரியானால் நார்மல்னு ஒன்று வரையணும் அப்போ இது சாஞ்சிருக்கா அப்போ சாஞ்சிருந்தால் எப்படி வரும் இப்படி வருமா அப்போ இந்த ஃபீல்டுக்கோ இந்த இந்த நார்மலுக்கு இடையில் உள்ள தீட்டாவை தான் நம்ம தீட்டான்னு வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ கொஷினுக்கு வாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஈஸ்ட்டு பிளேஸ்டு வெர்டிக்கலி ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு பிளேனா இதான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு பிளேனு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குங்கிறாங்க அதாவது வெர்டிகுலாக இருக்குங்கிறாங்க அப்போ வெர்டிகுலாக அப்படி இருக்குது வெர்டிகுலாக இருந்தால் இதில் நார்மல் வரைஞ்சா எப்படி தானே வரும் அப்போ நார்மல் வரைஞ்சா எப்படி இருக்கும் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் பிளேனுடைய கோயின்ஸ்டாக இருக்கும் ரைட்டு அப்போ நார்மல் வந்து இப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது நார்த் ஈஸ்ட்னாலே
பை டூ எவ்வளவு ஜீரோ தானே அப்போ டெல் பைக்கு இதை வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஜீரோனா ஜீரோ அவாய்ட் பண்ணிடலாமா அப்போ டெல் பைனா என்ன வரும் டெல் பை சீக்வல் நீங்கள் போட்டுக்கலாமா அப்போ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ரூட் டூ இது இன்சியல் ஃப்ளக்ஸு ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் மைனஸ் என்னது ஜீரோ அது போட்டாலும் போட்டாலும் ஜீரோ தான் பை டெல் டூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் மில்லி வோல்ட்டுன்னு வரும் ஒன் மில்லி வோல்ட்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் அடித்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் சம்திங் வரும் நைன் எயிட் நைன் சம்திங் வரும் இதை ரவுண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ஒன் பை ஒன் ஒன் தானே இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நான் மில்லியா ஒன் மில்லி வோல்ட் ஓகேங்களா அப்போ இண்டியூஸ் ரிஎம்எஃப் எவ்வளவு ஒன் மில்லி வோல்ட் அடுத்து கரண்ட்டு கேட்குறாங்க கரண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா வி பை ஆர் ஆர் இ பை ஆர் அப்போ இ பை ஆர் இ எவ்வளவு ஒன் மில்லி வோல்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுதிக்கலாமா ரைட்டு ஆர் எவ்வளவு ரெஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றில் எத்தனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் ஆர் டூ மில்லி ஆம்பியர் ஓகேங்களா ரைட் இந்த புக்லி எக்ஸசைஸ் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க எர்த்து கூட தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுது அப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் உருப்பை அங்கே வச்சா நம்மளுக்கு வந்து இண்டியூஸ் யூனிப் கிடைக்குமானா கிடைக்காது ஏன்னா எர்த்து உருவாக்குறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கிடையாது ஸ்டடி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈஸிக்வல் டு பை பை டி கிடையாது ஈஸிக்வல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் பை டி கிடையாது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ அதனால தான் எர்த்துனால இண்டியூஸ் யூனிஃபை கொடுக்க முடியல ஓகே தேங்க்யூ